హరి ఓం తత్సత్ సర్వేభ్యోం నమో నమ ఆత్మస్వరూపమైన ప్రేక్షకులందరికీ సుస్వాగతం ఈ మధ్య గత ఐదారు సంవత్సరాల సమయం నుంచి ఒక విపరీతమైనటువంటి దుష్ప్రచారం జరుగుతూ ఉంది హిందువుల మీద ఇంకా ముఖ్యంగా హిందువుల్లో కొన్ని అగ్రవర్ణాల మీద అదేంటంటే హిందువులు హిందువుల్లోని అగ్రవర్ణాలు ఈ నిమ్న వర్ణాలపై విపరీతమైన వివక్ష చూపించారు ఒక చాలా అవమానకరమైన పన్ను విధించారు అదే ద బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న ట్రావెన్కోర్ రాజ్యంలో ఆ ట్రావెన్కోర్ రాజు మరియు ఆ రాజు ఒక్కడే కాదు అక్కడ ఉండేటువంటి అగ్రవర్ణాలు తక్కువ కులాలపై వాళ్ళు తమ యొక్క బ్రెస్ట్ని కవర్ చేసుకోకూడదు మరియు ఆ బ్రెస్ట్ యొక్క సైజును బట్టి అక్కడ వాళ్ళు పన్ను చెల్లించాలి అనే విషయం గురించి ఈ క్రైస్తవ మిషనరీల యొక్క మౌత్ పీసులు వాళ్ళ యొక్క ఆధీనంలో వాళ్ళ యొక్క కొమ్ము కాసేటువంటి మీడియా సంస్థలు అన్నీ కూడా హిందువులపై బ్రాహ్మణ సమాజంపై దుమ్మెత్తి పోస్తూ ఉన్నారు అసలు ఇందులో నిజం కనుక ఉంటే దీన్ని ఖండించే వరుసలో వాళ్ళకంటే ముందు నేనే ఉంటాను కానీ ఇందులో అస్సలు నిజమే లేదు అసలు వీళ్ళు చెప్పే కథ ఏమిటి అసలు ఒరిజినల్గా కేరళలో ఉన్న పరిస్థితి ఏమిటి అసలు ఏం జరిగింది ఏమిటి అనేది విపులంగా చూద్దాం ఈ విషయం గురించి అనేక పత్రికలు అనేక వెబ్సైట్లు మరియు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీశారు ఇంకా దీని గురించి ఎంతో ఆర్టికల్స్ ఎంతో కంటెంట్ పబ్లిష్ చేసి గోబల్స్ ప్రచారంలాగా దీన్ని నిజంగా తయారు చేయాలి ఒక అబద్ధాన్ని అనే ప్రయత్నంలో వాళ్ళు చాలా వరకు సక్సెస్ అయ్యారు కూడా మనం ఇప్పుడు చూడబోయేటువంటి ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని రాసింది ఈ స్త్రీ ఈమె పేరు ఎవాండే అడలికే ఈ ఎవాండే అడలికే అనే స్త్రీ ఒక క్రైస్తవ మిషనరీకి చెందినటువంటి తొత్తు క్రైస్తవ మిషనరీ చెంచ ఆమె రాసిన కథను నేను మీకు సంక్షిప్తంగా వివరించి అసలు ఇందులో వాస్తవాలు ఏమిటి అనేది కూడా మీకు వివరిస్తాను డీటెయిల్డ్గా ఈ ఎవాండే అడే హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ హౌ ఇట్ వాజ్ పుట్ టు యాన్ ఎండ్ ఈ బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ యొక్క చరిత్ర మరియు అది ఎలా జరిగింది ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకొస్తుంది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో ట్రావెన్ కోర్ రాజు ఈ బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ అనేటువంటి ఒక కొత్త ట్యాక్స్ చట్టాన్ని తీసుకువచ్చాడు మరియు ఈ బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ మీద పోరాటం చేసి ఈ బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ని రద్దు చేసే చేయడానికి క్రైస్తవ మిషనరీలు ఏ విధంగా పోరాడాయి అనేటువంటి కథే మనకి ఇక్కడ ఉంది అసలు నిజంగా క్రైస్తవ మిషనరీలకి హిందువులపై అంత ప్రేమ ఆప్యాయత అంత కేరింగ్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ రోజు హిందువులపై బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి దాష్టీకాలను ఎందుకు ప్రశ్నించలేదు కేవలం ఈ బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్నే వాళ్ళు ఎందుకు ప్రశ్నించారు బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్కే ఎందుకు పోరాడారు జలియన్ వాలాబాగ్లో కొన్ని వందల మందిని దరిదాపు రెండు వేల మందిని ఒక్క పదే పది నిమిషాల్లో కుక్కల్ని కాల్చినట్టు కాల్చి పారేస్తే ఏ క్రైస్తవ మిషనరీ కూడా ఎందుకు ప్రశ్నించలేదు ఎందుకంటే అది వాస్తవం కాబట్టి మరి బ్రష్ ట్యాక్స్ కోసం ఎందుకు పోడా పోరాడారు ఎందుకంటే ఇది అబద్ధం కాబట్టి ఇందులో వీళ్ళు చెప్పే విషయం ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ట్రెడిషనల్ డిమాండ్స్ ద లోయర్ క్యాస్ట్ ఉమెన్ వర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఎక్స్పోజ్ దేర్ బ్రష్ అట్ దట్ టైమ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ వర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అప్రెసివ్ అండ్ ఇక్కడ దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి అంటే కేవలం అంటే కేవలము అప్పర్ క్యాస్ట్ అగ్రవర్ణాలు మాత్రమే వాళ్ళ యొక్క వక్షస్థలాన్ని కప్పుకోవడానికి అక్కడ అనుమతి ఉంది అగ్రవర్ణాలు మాత్రమే ఆ హక్కు ఆ అర్హత ఉన్నాయి నిమ్న వర్ణాలు వాళ్ళందరూ కూడా తమ యొక్క వక్షస్థలాన్ని కప్పుకోకుండా చూపించాలి అలా చూపించినప్పుడు ఆ వక్షస్థలాల ఆ బ్రెస్ట్ యొక్క సైజును బట్టి ట్యాక్స్లు కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు అనేది ఈమె చెప్పేటువంటి సారాంశం ఇందులో ఎంత నిజం ఉందనేది నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను ఆ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసేది కేవలం అగ్రవర్ణాలు మాత్రమే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఈ నిమ్న వర్ణాల వాళ్ళు ఇలా ఒక వరుసలో నిలుచుకోవాలి పైన ఏ ఎటువంటి వస్త్రం అనేది లేకుండా అప్పుడు అక్కడ ఉండే సైజులను బట్టి వాళ్ళు ట్యాక్స్ వేసేవాళ్ళు అని చెప్పేసి వాళ్ళని ఏ విధంగా అప్రెస్ చేశారని చెప్పి కొన్ని ఫేక్ ఫోటోలు మరియు కొన్ని పెయింటింగ్స్ కూడా తయారు చేశారు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న పెయింటింగ్ తయారు చేసింది చిత్రకరణ్ మురళి రిఫ్లెక్టింగ్ ద స్ట్రగుల్స్ ఆఫ్ ద రోయల్ లోయర్ క్యాస్ట్ 
ఇలా ఈ చెన్నార్లో లోయర్ క్యాస్ట్ మిని ఈ విధంగా చేసేవారిని ఏదో రకరకాలుగా ఇటువంటి పెయింటింగ్స్ కూడా వేశారు ఇంకా ఈ క్రైస్తవ మిషనరీలు కొన్ని పుస్తకాలు రాశాయి నేటివ్ లైఫ్ ఇన్ ట్రావెన్ కోర్ అనే ఒక క్రైస్తవ మతోన్మాది రాసిన పుస్తకాన్ని అనుసరించి అక్కడ ఎలా ఉండేది అంటే ఈ నిమ్న జాతులపై కావాలని ట్యాక్సీలు ఎక్కువేసే వాళ్ళు వాళ్ళు ఉపయోగించే బోట్ల మీద వాళ్ళు కమ కుమ్మరి పని చేసే వాళ్ళ ఆ కుమ్మరి పనిముట్ల మీద ఇంకా కుండలు చేసే వాళ్ళు వాళ్ళ పనిముట్ల మీద ట్యాక్సీలు వేసేవాళ్ళు వీటన్నిటికంటే కూడా భయంకరమైన ట్యాక్సీ ఈ బ్రెస్ట్ ట్యాక్సీని అతను పుస్తకంలో రాశాడు సరే ఇప్పుడు ట్రావెన్ కోర్ రాజ్యం అనేది చిన్నది ట్రావెన్ కోర్ రాజు యొక్క పరిధి చాలా తక్కువ మరి బ్రిటిషు వాళ్ళు అంటే ఈ మిషనరీలు ఈ క్రైస్తవ మతాన్ని ఫాలో అయ్యే బ్రిటిష్ వాళ్ళే కదా మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏమన్నా తక్కువ తిన్నారా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒక ఆకు ఎక్కువే తిన్నారు అసలు మనం మనకి ఆహారాన్ని పెట్టే పంటలు పండించుకోకుండా పొగాకు మరియు ఇంకా వాళ్ళ వాణిజ్యానికి కావాల్సిన పంటలు మాత్రమే పండించుకునేలాగా మన పంటల్ని ధ్వంసం చేసింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు కాదా మరి వాళ్ళ మీద ఎందుకు పోరాడలేదు మీ మిషనరీలు వాళ్ళ మీద ఎందుకు పుస్తకాలు రాయలేదు బెంగాల్లో పంతొమ్మిది వందల నలభైవ సంవత్సరంలో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగేటప్పుడు మొత్తం బెంగాల్లో పండిన గోధుమలు ధాన్యము ఇంకా ఆహార పదార్థాల అన్నింటినీ షిప్పుల్లో ఎక్కించుకొని ఇంగ్లాండ్కి తీసుకువెళ్ళారు ఎందుకంటే యుద్ధం వస్తుంది కదా ఆహారం కొరత రావచ్చేమో అనే ఉద్దేశంతో నిజానికి వాళ్ళకి తగినంత ఆహారం ఉన్నా ఇక్కడి నుంచి బలవంతంగా దోచుకుపోవడంతో ముప్పై ఐదు లక్షల మంది అక్షరాల ముప్పై ఐదు లక్షల మంది ఆకలితో చచ్చిపోయారు కొన్ని వందల వేల గ్రామాలు పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకోపోయాయి అవి మిషనరీలకు కనిపించలేదా కనిపించవు అవి వాస్తవాలు కదా ఇంకా లోయర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు జ్యువెలరీ వేసుకోకూడదు మరియు మీసం పెంచకూడదు ఇటువంటి రూల్స్ ఉన్నాయని రాశారు సరే బాగానే ఉంది ఉత్త పుస్తకాలు కథలు చెప్తే సరిపోతుందా అక్కడ డ్రావెన్ కోర్ రాజ్యంలో అటువంటి చట్టాలు ఉన్నట్టుగా ఏవైనా అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రూఫ్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయా ఒక్కటి లేదు ఎందుకంటే అక్కడ నిజంగానే వివక్షత లేదు కాబట్టి అక్కడ రాజు ఆ పద్మనాభ స్వామి యొక్క బంట్ అనమాట అసలు ఆయన రాజే కాదు అక్కడ రాజు పద్మనాభ స్వామే ఆ రాజు యొక్క సేవకుడిగా చెప్పుకుంటూ ఆయన రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు అటువంటి పద్మనాభ స్వామి రాజుగా కలిగిన రాజ్యంలో ఇటువంటి అన్యాయాలు జరిగాయి అంటే మేమేమి చెవుల్లో కాలీఫ్లవర్లు పెట్టుకొని లేము తరువాత ఇప్పుడు ఒక కొత్త కట్టు కథను తీసుకొచ్చారు ఇది నిజమని నమ్మించడానికి ఆ కట్టు కథ ఏమిటి అంటే ఒక ఇద్దరు ఒక కపుల్ని తీసుకొచ్చారు ద స్టోరీ ఆఫ్ నంగేలి ఈ నంగేలి అనే ఒక కథ అనమాట ఈ కథలో ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడు ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఉంటారు ఆమెను ఇలా బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసేదానికి వెళితే ఆమె నేను ఈ బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ కట్టనని ఆమె విప్లవం తీసుకొచ్చి నేను కట్టనని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్టర్ ఆమె ఇంటికి వెళ్తాడు వెళ్ళి వెళ్ళిన తర్వాత అతని ముందే ఆమె కత్తితో బ్రెస్ట్ కోసేసుకుంటుంది కోసుకొని నేను ట్యాక్స్ కట్ట నాకు బ్రెస్ట్ లేదని చెప్తుంది ఆ బ్రెస్ట్ కోసుకోవడం వల్ల వెంటనే ఆమె అక్కడ చనిపోతుంది ఇందులో ఏమైనా లాజిక్ ఉందా ఒక వేలు కోసుకుంటే ఎవరైనా చనిపోతారా చనిపోరు అది కూడా చనిపోయిన ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి కొంతకాలం పడుతుంది వెంటనే ఆమె చనిపోయిందంట అప్పుడు ఆమె దేహాన్ని తగలబెడుతూ ఉంటే భార్య భర్త కూడా తూకేసాడంట సతీ ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళే చెప్పారు సతీ అనే ఒక దురాచారం ఉండేదని ఆ దురాచారం కేవలం స్త్రీలకే కదా స్త్రీలే కదా దూకి భర్తతో పాటు ఆత్మాహుతి చేసుకునేవాళ్ళు మరి పురుషులు కూడా ఆత్మాహుతి చేసుకున్నారంటే సతీ యొక్క డెఫినేషన్ మార్చాల్సి వస్తుంది మరి ఇది ఒప్పుకుంటారా మీరు అలా ఆత్మాహుతి చేసుకున్నాడంట తరువాత ఆ సంఘటన జరిగిన తరువాత ఈ ట్రావెన్ కోర్ రాజు ఆ చట్టాన్ని రద్దు చేశాడంట వీళ్ళు చెప్పే కట్టుకథ ఏంటంటే ఈ విషయం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిది నుంచి యాభై తొమ్మిది వరకు చెప్తారు ఈ ఉద్యమం జరిగిందంట అలా ఆమె ఆత్మాహుతి చేసుకున్న తరువాత తమాషా ఏమిటంటే ఈ ఉద్యమం జరిగినప్పుడు ఆ ట్రావెన్ కోర్ రాజు ఈ చట్టాన్ని నిషేధించాడని చెప్తారు బాగానే ఉంది ఎప్పుడు నిషేధించాడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో నిషేధించాడు అంట ఏమైనా అర్థం ఉందా ఉద్యమం జరిగి డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళ తర్వాత దాన్ని నిషేధిస్తాడా ఎంత చండాలంగా ఉంది ఎంత లాజిక్లెస్గా ఉంది కథ నిజంగా ఉద్యమం జరిగి అందరూ ప్రొటెస్ట్ చేస్తే అప్పుడే కదా వెంటనే నిషేధించాలి 
డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళ తర్వాత నిషేధిస్తే దానికి ఈ ఉద్యమానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అస్సలు లేదు అసలు ఈ కాయ ఈ కథలో నిజ నిజ ఇంకా ఈ కథకి వీళ్ళు కొంత మసాలా కూడా యాడ్ చేశారండి వీళ్ళు ఒక స్త్రీని ఎయిటీన్ థర్టీ నైన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ నైన్ వరకు జరిగితే ఈ ఉద్యమం అనేది ఈ బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ యాంటీ బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ ఉద్యమం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో దాన్ని అబాలిష్ చేశారంట ఎంత హాస్యాస్పదంగా ఉంది ఉద్యమం చల్లారిపోయిన ఒక యాభై సంవత్సరాల తర్వాత ఆ ఉద్యమాన్ని యాభై సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఆ ఉద్యమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని దానికి భయపడి యాభై సంవత్సరాల క్రితం అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిన ఉద్యమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఆ చట్టాన్ని రద్దు చేయడం ఎలా ఉంది అంటే మనం చూసాం రైతులు రైతుల చట్టాలు తీసేయాలని ఆందోళనలు చేసిన ఆందోళనలు చేసి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది అనుకోండి ఒక యాభై సంవత్సరాల తర్వాత అప్పుడెప్పుడు ఆందోళన చేశారని ఆ రైతు చట్టాలు తీసి తీయడం అనేది ఎలాంటిది ఇది కూడా అదే తర్వాత మీరు కనుక ఇక్కడ పరిశీలించినట్లయితే మనకి ఈ స్త్రీ ఎవాండే అడే అనే ఈ స్త్రీ ఈ ఆర్టికల్ రాసింది దీంతోనే ఈ ఆర్టికల్ పూర్తి అవ్వలేదు దీనికి కంటిన్యూషన్గా కేరళ హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ అవరణ ఉమెన్ అని ఇంకా ఉమెన్ ఉమెన్ వెన్ ఉమెన్ పే ట్యాక్స్ టు టు కవర్ ది బ్రెస్ట్ మద్రాస్ కొరియర్ అని ఇంకా ఈ విషయం మీద రకరకాలుగా ఎన్ని ఆర్టికల్స్ రాశారో చూడండి యూట్యూబ్లో షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కూడా తీశారు యూట్యూబ్లో తీసిన షార్ట్ ఫిలిమ్స్ జస్ట్ నేను సర్చ్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి ద బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ దళిత్ ఇండస్ట్రీస్ అసోసియేషన్ అనే ఒక ముసుగులో ఉన్న క్రైస్తవ సంస్థ ఒకటిన్నర గంట సేపు నిడివి కలగల నిడివి కలిగినటువంటి ఒక పెద్ద సినిమా తీసింది ఆ సినిమాలో చూడండి ఆమె అలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఆమె బ్రెస్ట్ గురించి ఏదో జరుగుతుంది సీను అలా తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఇంకొక సినిమా కూడా మనోజ్ సక్సేనా అనేవాడు ఏదో సూద్రుల మీద దాడి జరిగిందని అప్పుడు ఒకటి తీశాడు తర్వాత బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ ఎనదర్ ఫేక్ హిందూ ఫోబిక్ స్టోరీ అని దీన్ని కొంతమంది ఎక్స్పోజ్ చే ఎక్స్పోజ్ చేశారు కూడా సంగం ట్యాక్స్లో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ గురించి మంచి మంచి సినిమాలు తీశారు ఇంకా ఇక్కడ చూడండి మొత్తం అనేక ఉల్లు అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్లో ఈ బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ గురించి ఒక వెబ్ సిరీస్ కూడా తీశారు తర్వాత వోస్ట్ ట్యాక్స్ ఎవరు ప్రపంచంలో ఇంతకంటే దరిద్రమైనటువంటి పన్ను ఏ రాజు విధించలేదు అని ప్రచారం చేస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా చేస్తారు కూడా భవిష్యత్తులో పెద్ద పెద్ద బాలీవుడ్ హాలీవుడ్ సినిమాలు కూడా ఈ అంశం మీద వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదు ఇందుకు ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే కేరళలో ఆ రోజుల్లో వస్త్రధారణ అనేది ఎలా ఉండేది కేరళకి వచ్చి కేరళ యొక్క ఆ యాత్ర అనుభవాలను తన యొక్క గ్రంథంలో పొందుపరుచుకున్నటువంటి ఒక డచ్ వ్యక్తికి సంబంధించిన యాక్చువల్ అకౌంట్ని మనం పరిశీలిద్దాం ఇతని పేరు పదిహేడవ శతాబ్దంలో ఇతను కేరళని విజిట్ చేసి ఆ రాజుని రాణిని కలిశాడు అతని పేరు విలియం వ్యాన్ ఈ విలియన్ వ్యాన్ అశ్వది తిరువణి ఉన్మై రాణి అనే ట్రావెన్ కోరు మహారాణిని వర్ణిస్తూ మహారాణిని కలిసినప్పుడు ఆయన్ని ఆశ్చర్యానికి గురించి గురి చేసినటువంటి అంశాన్ని ఆయన తన యొక్క గ్రంథంలో రాశాడు ఐ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు హర్ మ్యాజిస్టీస్ ప్రజెన్స్ నేను ఆ మహారాణి గారి యొక్క సన్నిధికి తీసుకోపోబడ్డాను షీ హ్యాడ్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ అబౌవ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నైట్ సోల్జర్స్ అబౌట్ హర్ ఆల్ క్లాడ్ ఆఫ్టర్ మహా మలబార్ ఫ్యాషన్ ఆమెకు రక్షణగా ఏడు వందల మంది సైనికులు ఉండేవాళ్ళంట ఆ ఏడు వందల మంది కూడా మలబార్ ఫ్యాషన్లో ఆ మలబార్ సంస్కృతిని అనుసరించి వస్త్రాలను ధరించారు ద క్వీన్స్ అటైర్ బీయింగ్ నో మోర్ దాన్ ఎ పీస్ ఆఫ్ కెలియోక్ వ్రాప్డ్ అరౌండ్ హర్ మిడిల్ ఆయన ఆశ్చర్యానికి గురి చేసిన అంశం ఏమిటంటే అంతమంది అంగరక్షకులు కలిగినటువంటి ఆ మహారాణి యొక్క వస్త్రధారణ ఆ మహారాణి కేవలం ఒక తెల్లని వస్త్రాన్ని మనం లుంగి కట్టుకున్నట్టుగా స్నానం చేసిన తర్వాత టవల్ కట్టుకున్నట్టుగా తన యొక్క నడువు నుంచి కింది కట్టుకొని ఉందంట ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ హర్ బాడీ అపీరింగ్ ఫర్ ద మోస్ట్ పార్ట్ నేకెడ్ ఇక్కడి నుంచి అప్పర్ పార్ట్ పూర్తిగా ఆమె నగ్నంగా వదిలేసిందంట విత్ ఎ పీస్ ఆఫ్ కెలయోగి హ్యాంగింగ్ కేర్లెస్లీ అరౌండ్ హర్ షోల్డర్స్ కేవలం ఒక ఉత్తరీయం వంటి వస్త్రాన్ని ఇలా షోల్డర్స్ మీద ఇలా వేసుకుంది లేదా ఒక సైడ్ షోల్డర్ పైన వేసుకుంది అంతేగాని మొత్తంకి నేకుడుగానే ఉందనమాట అప్పర్ పార్టు 
ఇది అతను చెప్పింది ఇప్పుడు ఆ మహారాణి ఖచ్చితంగా ఉన్నత కులానికి ఉన్నత వర్గానికి చెందిన స్త్రీ మరి అటువంటి మహారాణి ఇలా అప్పర్ పాటిని నేకుడిగా నగ్నంగా వదిలేసింది అంటే దాని అర్థం ఏమిటి వీళ్ళు చెప్పిన కథ పూర్తిగా అబద్ధమని ఆ ఉన్నత కులానికి చెందిన వాళ్ళు అప్పర్ పాటిని కవర్ చేసుకునే వాళ్ళు నిమ్న కులానికి చెందిన వాళ్ళకి ఆ రైటు ఆ అధికారం ఇవ్వలేదనే కదా వీళ్ళు చెప్పింది ఇక్కడ మరి ఆ డచ్ ప్రొఫెసరు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ మహారాణి అప్పర్ పాటిని కవర్ చేసుకోలేదు అని చెప్పి నీ ఒక్క సాక్ష్యం చాలు ఈ కథ ఉత్త కథని నిరూపించడానికి మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నది ఆ పెయింటింగ్ అనమాట ఆ పెయింటింగ్లో ఈ జాన్ ఇంకొక జాన్ అనే వ్యక్తి మహారాణి గారిని కలవడానికి వచ్చి ఇలా వంగాడు అనమాట ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికులందరూ కూడా చెస్ట్ని బేరుగా వదిలేశారు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాణులు రాణి వెనకాల నుండి పరిచారక స్త్రీలు కూడా చెస్ట్ని పూర్తిగా నగ్నంగా వదిలివేయడాన్ని మీరు గమనించండి రాణి గారు కూడా షోల్డర్ మీద ఏదో ఒక వస్త్రం వేసుకో ఉన్నారు కానీ చెస్ట్ మాత్రం పూర్తిగా నగ్నంగానే ఉంది ఇది మీరు గమనించాలి ఇంకా మనం చూస్తే నంబూద్రి బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఈ నంబూద్రి బ్రాహ్మణ స్త్రీకి సంబంధించిన ఒక ఫోటో ఇరవయ శతాబ్దంలో తీసిన ఫోటో ఇది ఈ నంబూద్రి బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఒక లుంగి కట్టుకున్నట్టు పంచ కట్టుకుంది చెస్ట్ని మాత్రం పూర్తిగా నగ్నంగా వదిలేసింది బ్రాహ్మణులు అనే వాళ్ళ అగ్రవర్ణాలు వాళ్లే ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి నిమ్న వర్ణాలని తొక్కేశారు అనేది మిషనరీల కథనం మరి ఈ అగ్రవర్ణానికి చెందిన ఈ బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఫోటో తీసేటప్పుడైనా సరే పైన చెస్ట్ మీద వస్త్రాలు వేసుకోకుండా ఇలా పూర్తి నగ్నంగా ఎందుకుంది ఎందుకంటే ఆ రోజు కేరళలో మనం చరిత్రను చూస్తే ఆ ట్రావెన్కోర్ సంస్థానంలో అక్కడ ఉండే ప్రదేశంలో పురుషులైతే ఏమి స్త్రీలైతే ఏమి అందరూ కూడా తమ యొక్క వక్షస్థలాన్ని నగ్నంగా వదిలేసేవాళ్ళు దానికి కులానికి సంబంధం లేదు అందరూ కూడా వదిలేసేవాళ్ళు ఇలా దీనికి సంబంధించిన ఇంకొక నంబూద్రి బ్రాహ్మణ స్త్రీకి సంబంధించిన ఫోటో వాళ్ళిద్దరూ కూడా నగ్నంగానే ఉన్నారు ఇంకా ఇది ఇంకొక ఫోటో నంబూద్రి బ్రాహ్మణులు ఏదో ఒక దేవుడికి సంబంధించిన పండగలో ప పాలు పంచుకొని ఉత్సాహం జరుపుకుంటూ ఉన్నారు చూడండి అందరూ కూడా నగ్నంగానే ఉన్నారు ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా అనేక ఫోటోలు ఇలాంటివి ఉన్నాయి దీని యొక్క సారాంశం ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ఆ ట్రావెన్ కోర్ సంస్థానంలో స్త్రీలు పురుషులు కుల మత లింగ వర్ణ వివక్ష ఏ భేదం లేకుండా పూర్తిగా కింద నుంచి అప్పర్ పార్ట్ చెస్ట్ వరకు పూర్తిగా నగ్నంగా వదిలేసేవాళ్ళు అది రాజులు రాణులు కూడా రాజా రవివర్మ గారు గీసిన పె పెయింటింగ్స్ చూడండి పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం నైన్టీన్ ట్వంటీ ఆ టైంలో గీసిన పెయింటింగ్స్ ఈ ఆ టైంలో గీసిన పెయింటింగ్లో తిరునల్ రాణి పార్వతీబాయి యొక్క పెయింటింగ్ గీస్తే అక్కడ కూడా ఆమె ఊరికినే ఒక ఉత్తరీయం అలా పట్టుకొని ఉంది అది పెయింటింగ్లో అలా గీయకూడదనే ఉద్దేశంతో ఆయన పూర్తిగా గీసినట్లేరు కానీ అక్కడ కూడా ఆమె చెస్ట్ని బేరుగా వదిలేసింది ఊరిని ఒకటి గుడ్డ అలా పెట్టుకొని ఉంది ఇక్కడ కూడా చూడండి అలాగే ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా సాక్షాత్తు పూర్తి నిదర్శనాలు ఇదంతా తప్పుడు కథనం అని చెప్పడానికి ఈ విషయం గురించి కొంతమంది పాశ్చాత్యులు ఇలా చెప్పారు ఇక్కడ ఈ కేరళలోని ట్రావెన్కోర్ రాజ్యంలో ఇలా చెస్ట్ని పూర్తిగా నగ్నంగా వదిలేయడం అనే దాన్ని ఒక పూర్తి అనాగరికమైన చేదేగా పాశ్చాత్యులు తమ యొక్క గ్రంథాల్లో రికార్డుల్లో రాశారు అనే విషయం ఇది మనకి చెప్తూ ఉంది అంటే ఇది వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆచారం కేరళలో అక్కడ ఉండే వాళ్ళ స్త్రీ పురుషులందరూ కూడా నగ్నంగా కింద నుంచి పైకి వదిలేస్తారు చెస్ట్ని అది వాళ్ళ ఆచారం దాన్ని తప్పు పడుతూ కొంతమంది బుక్స్లో కూడా రాశారు ఎందుకంటే స్త్రీలు పురుషులు అన్ని వర్ణాల వాళ్ళు అన్ని కులాల వాళ్ళు ఇది పాటించేవాళ్ళు తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈ స్వాతంత్రం వచ్చి కొంచెం ఫ్యాషన్స్ అన్నీ కూడా మారిన తరువాత అలా ఈ అప్పర్ చెస్ట్ని కవర్ చేసుకోవడం అనేది నెమ్మది నెమ్మదిగా అక్కడ కూడా పాకి వాళ్ళ యొక్క కట్టుబాట్లు వాళ్ళ యొక్క డ్రెస్సింగ్ స్టైలు నెమ్మది నెమ్మదిగా మారింది అసలు ఈ బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ కట్టు కథకి ఎవరు మొట్టమొదటి రచయిత ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది అంటే టి మురళి అనే ఒక క్రైస్తవ మిషనరీకి చెందిన క్రైస్తవ మతోన్మాది ఈ యొక్క కథను రాశాడు అతను తన పేరును చిత్రకరణ్ అనేటువంటి పెన్ నేమ్తో ఈ కథను రాశాడు ఇంట్రెస్టింగ్లీ చిత్రకరణ్స్ బ్లాగ్ ఈజ్ ఏ క్వైట్ ఫ్యాసినేటింగ్ స్టడీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బెటర్ అండ్ హేట్ఫుల్ మైండ్ సెట్ టువర్డ్స్ హిందూస్ ఆయన తన యొక్క బ్లాగ్లో హిందూ దేవీ దేవతల గురించి ఎంత తప్పుగా వర్ణించాడో చూస్తే మీకు ఆశ్చర్యం అయిపోతుంది అతని యొక్క 
బ్లాగ్ని తొలగించడం జరిగింది అతని యొక్క బ్లాగ్లో హిందూ దేవతలను అతను ఏమని చెప్పాడు ఏమని రాశాడు అంటే సిన్స్ భక్తి టువర్డ్స్ గాడ్స్ ఈజ్ బికమింగ్ పాపులర్ ఇన్ ద సొసైటీ అంటే సమాజంలో భక్తి భావన పెరిగిపోతూ ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఏం చేయాలి అంటే సరస్వతి మాతని ఏ విధంగా దూషించాలి అని అతను చెప్తున్నాడు ఇట్ ఈస్ రిలవెంట్ టు థింక్ అబౌట్ ద బెస్ట్ సైజ్ ఆఫ్ సరస్వతి అండ్ ద బ్రాండ్ నేమ్ ఆఫ్ బ్రాండ్ ప్యాంటీస్ షీ యూజెస్ ఆ సరస్వతి మాతని ఏ విధంగా అతను అత్యంత దారుణమైన పదాలతో అతను అవమానించాడో మీరు చూడండి అతని బ్లాగ్లోకి వెళ్తే మీకు ఈ విషయాలన్నీ దొరుకుతాయి ఇంకా బ్రహ్మదేవుడి గురించి విష్ణువు గురించి శివుడి గురించి విషం కక్కినటువంటి ఈ వ్యక్తి ఇలా ఈ బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ అనే కట్టు కథను సృష్టించాడు మొట్టమొదటిగా ఈ కట్టు కథని ఎన్ఆర్ కృష్ణ అనే ఒక క్రైస్తవ మతోన్మాది దెన్ అండ్ టుడే అనేటువంటి ఒక పుస్తకంలో ఈ బ్రెస్ట్ ట్యాక్స్ సంబంధించిన కట్టు కథ రాశాడు by randomly fixing the timing at 1840 ce finally it was journalist c dada krishnan who coined the names of the characters nangeli and kandappan to make the story more sadakaram since tax value paid for women was lesser than that for men to differentiate between men and women poll tax for women was called mulakaram in malayalam usage the word mula that is breast is unique as it is used to indicate in popular idioms for example 